Es ist Montagabend und wir sind wieder im Rat in Seckbach. Herzlich willkommen zu eurem Heimspiel. Ja, und wir haben Themen mitgebracht, die bei der Eintracht gerade ordentlich brennen. Zum Beispiel die Schwäche bei den Standards, ein echter Klassiker und der drohende Umbruch im Sommer. Ja, absolut. Und deswegen haben wir natürlich wieder die passenden Gäste. Hier ist einer der Fußballgötter von Eintracht Frankfurt. Hier ist Thomas Zampe Zampach. Und hier ist ein Gott am Radiomikrofon. Hier ist Phil Hofmeister, ARD HR-Kommentator. Grüß dich, Phil. Was für ein Empfang. Ja, und wir haben es ja schon angesprochen. Es gibt ein Thema, was die Eintracht schon seit einigen Tagen und Wochen umtreibt. Und das ist eine Schwäche bei einer Spielsituation, die eigentlich so gar nicht auftauchen dürfte. Stefan Kiske. Es fehlt mal wieder an allen Ecken und allgemein bei Standard. Auch gegen Wolfsburg wieder ein Gegentor nach Standard. Das entgeht auch dem Eintracht-Trainer nicht. Zwischen 30 und 35 Prozent der Tore fallen nach Standardsituationen. Standard. In absoluten Zahlen 15 Gegentore nach Standard sind es seit gestern. Das sind jetzt schon sechs mehr als in der gesamten letzten Saison. Und elf Kopfball-Gegentore, das sind fünf mehr als letztes Jahr. Aber trotz des Gegentors gestern ist Besserung in Sicht. Es war jetzt äh, nach den letzten vier Spielen das erste Standard-Gegentor. Und die Eintracht ist vorne selbst richtig stark bei Standards. Neun der bisher 45 Ligatore fielen nach ruhenden Bällen. Die vier Elfmeter-Tore bereits abgezogen. Das reduziert den Malus, auch wenn die Anfälligkeit hinten noch auffällig ist. Aber das ist auch Teil des Fußballs dass du nach einem Standard ein Tor erzielst oder auch mal eins erhältst. Standard! Ja. <lacht> auch schön. Also, ja, aber absolute Schwäche bei der Eintracht, ne? sowohl vorne als auch hinten. Und äh, wer im Stadion öfter mal ist und dann zuhört, da fällt immer dann der Satz, wenn so ein Standard wieder schief geht, was trainieren die denn eigentlich? Phil, denkst du das auch manchmal, wenn du die Eintracht-Standards siehst und das ja. kommentierst? Ja. Absolut. Absolut. Bei mir ist ja inzwischen schon so weit, ich weiß nicht, ob es den Jungs auf dem Platz inzwischen genauso geht, das manifestiert sich ja auch irgendwie in der Birne. Also auch als Reporter, wenn du da sitzt und siehst, oh Gott, wunderbar gegen die Eintracht, dann hältst du schon automatisch so ein bisschen die Luft an. Und ich denke mir immer, wenn das den Jungs auf der Wiese genauso geht, ja, dann haben wir langsam ein Problem, weil das ist ja wirklich ein Faszinosum. Es gibt ja nicht vieles im Fußball, was du wirklich trainieren kannst regelmäßig, weil Fußball einfach ein Spiel mit so einer krassen Eigendynamik ist. Aber ruhende Bälle ist eine der ganz wenigen Geschichten, die du rauf und runter trainieren kannst, wo du dir was überlegen kannst, weil die Ausgangssituation ja immer dieselbe ist und deswegen verstehe ich das nicht. Mhm. Lass es vielleicht mal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Es gibt jetzt die Standards in der Offensive und die in der Defensive. Wir fangen mal den Offensiven an. Und äh, da haben wir jetzt auch gestern eine Freistoßvariante gesehen im Spiel in Wolfsburg, äh, wo Philipp Max dann den Ball einfach mal in einer Variante anscheinend an den 16er zurückspielen möchte und einfach der Wolfsburger den ablaufen kann. Okay, lassen wir das mal beiseite. Aber er hat es ja schon gesagt, ruhende Bälle, ob das Eckstöße sind, ob das Freistöße sind, das kann ich doch als Offensivabteilung trainieren bis zum Umfallen. Da brauche ich einen Balljungen und irgendeine Mauer aus Pappkameraden. Machen die das nicht? Also nicht nur die Eintracht, sondern ist ja auch in vielen anderen Profimannschaften. Ja, vielleicht passt das in die Trainingssteuerung rein. Ich weiß es nicht. Ja, also, aber natürlich kann man das trainieren, weil, wie du schon sagst, Phil, es ist ja nur ein Ball, den du schlagen musst. Aber es ist ja genau dieses Timing auch, in welchen Augenblick läufst du rein. Dass du nicht zu früh reinläufst, dass du nicht zu spät reinläufst. Irgendwann gab es ja mal den Trick, du chippst ihn auf dem ersten Pfosten und es verlängert ihn einer. Aber heutzutage bist du auch so gelesen, dass du einfach der Gegner schon alles fast über dich weißt. Und du musst immer wieder was Neues einfallen lassen. Mhm. Wenn das Ding von Max gut geht, dass die dann mal überrascht sind, dann sagt jeder, ja, super Idee gewesen. Aber mhm. mittlerweile weiß jeder auch, bei Standardsituationen umso gefährlicher aufzupassen. Aber wie genau trainiert man das? Also wie war das bei euch früher vielleicht auch? Weil heute ist das ja ein bisschen anders. Ne? Wir kennen das bei der Eintracht, die haben mittlerweile, jedes Training wird gefilmt. Es steht ein LED-Bildschirm da, der reingeschoben wird. Wie habt ihr das früher gemacht? War dann einfach jemand draußen, Trainer mit dem Zettel und hat euch das gegeben und ihr müsst es nachmachen? Oder? Nein, gemalt. Ja. <lacht> ich verstehe ja auch, manchmal siehst du ja, die heben die rechte Hand oder die leben die linke Hand oder beide heben dahinter. Und du hast immer das Gefühl, der Ball kommt immer wieder auf dieselbe. <lacht> kommt immer wieder auf dieselbe. Ich will eigentlich gar nicht schießen. Ja, aber du hast manchmal das Gefühl, der Ball kommt immer wieder auf dieselbe Stelle. Aber, ne? also von daher, vielleicht sind auch die Mitspieler manchmal überrascht, wo dann der Ball hingeht. Aber vielleicht das beruhigt mich ganz kurz. Dieses Hände halt, hochhalten kannst, weißt du auch nicht, was das bedeutet? 
Ja, mal die kann rechte, mal die linke. Sein, das Posten, kann lange, lange Posten. Posten. Und beides hoch heißt wirklich. Fünf Mispelchen, ne? <lacht> <lacht> Apropos. Aber, wo ist er hier? Aber das, das Ding ist ja wirklich, es gab ja auch mal eine Phase, wo wir durchaus kreative Ansätze erlebt haben. Ich erinnere an die englische Fußballnationalmannschaft, die irgendwann so wie am Bus, an der Bushaltestelle so alle hintereinander in der Reihe mhm. aufgereiht mhm. standen. Also es gab ja. Menschen und Mannschaften, die versucht haben, da ein bisschen mal Feuer reinzubringen. Thomas Müller, der sich mal hingeworfen hat. Genau, genau, ja. Es gibt ja, gibt ja Ansätze. Und du kennst ja auch vom Football, ja, von der Galaxy, das ist ja auch immer dieselbe Ausgangssituation. Elf Männer, ein Ball. So, die stehen da, ja. Und es gibt, weiß nicht, wie euer Playbook ist, 128 Spielzüge oder sowas, aber du kannst immer was anderes, du hast immer eine andere Idee, was du damit machst. Und damit überraschst du ja den Gegner, je mehr Varianz du da drin hast. Und deswegen verstehe ich es nicht. Mhm. Das heißt aber, da ist äh, großes Potenzial und ähm, erstaunlicherweise kann das die Eintracht aber momentan nicht heben. Wie kann das sein? Also wenn man diese Schwäche erkennt, wie schnell kann denn ein Trainerteam dann auch mit Spielern etwas umstellen? Umstellen kannst du natürlich versuchen, dass du es schnell umstellst. Aber die Frage ist ja auch, die Spieler, wie schnell sie es, ich sag jetzt mal, annehmen. Mhm. Ja, und auch wie schnell, wie oft kannst du es wiederholen, wenn du natürlich auch jetzt wieder die Reisestabhazen alles hast und wieder hin und her... Das ist ja auch im Training, du musst ja auch noch andere Dinge trainieren. Ich meine, klar, es ist nur eine Standardsituation, aber wenn wir gar nicht erstmal bis zum Eckball kommen, weil wir das auch nicht trainiert haben, dann haben wir auch ein Problem. Mhm. Welche Rolle spielt da der Kopf? Ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist vielleicht auch einfach eine Konzentrationsschwäche. Also wie oft erlebt man das, dass es einen Freistoß gibt und der Ball geht in die Mauer? Ne? Das ist ja wahrscheinlich einfach nur eine Kopfsache, oder? Nein, die Frage ist ja auch, wie viele Sprints hast du vorher gemacht? Ne? Mhm. Wie war die Situation, wenn du jetzt einen Konter gefahren bist und dann hast du einen kleinen 60-Meter-Sprint hinter dir? Das ist wie beim Biathlon, wenn du irgendwo drankommst, du kommst ja auch erstmal, guckst du, dass du Puls runterkommst, dass du dann deine fünf Schüsse machen kannst. Und so ist es ja auch beim Freistoß. Natürlich sagt jeder immer, ja, es ist nur ein Ball, den musst du reinhauen. Aber vielleicht, wenn du dich dann zu sehr drauf konzentrierst, zu sehr fokussierst, dann verkrampfst du auch vielleicht. Mhm. Ne? Also Natürlich doch Kopfsache auch ein Stück weit, ne? so Weil beides. Eine Mischung davon. Ja, früher hast du die Bälle hast du so hoch, da sind sie in Zeitlupe reingeflogen. Mhm. Ne? Und heute müssen sie ja richtig scharf kommen, damit mhm. du überhaupt auch an den Ball kommst. Ja? Mhm. Ich meine, früher haben wir keine Gegentore gekriegt, haben wir hinten Martin Hinterecker gehabt, der hat allein das, den halben 16er schon abgelaufen und weggeköpft. Mhm. Damit sind wir bei einer These, die wir uns heute auch überlegt haben. Die Eintracht ist zu klein. Also wir haben noch mal ein bisschen geschaut und das meinen wir wirklich in der, in der Körpergröße jetzt in diesem Fall. Ja? Du hast äh, natürlich einen, einen Dicker, der ist 1,92, dann Trump als Torhüter 1,89, das ist ein Gardemaß. So, und dann Kodumani, der natürlich bei den gegnerischen Standards auch äh, hinten mit drin steht mit 1,87. So, und dann hast du mit Tutas Smolcic nochmal 1,85 und dann geht es aber schon in die 80er. Ne? Hasebe 1,80 Meter. Also das sind... Ist das so? So ist 1,85, oh. 84. Oh. Ja. So und, und kann man da auch 1,84, hätte ich auch nicht gedacht im Übrigen. Ja. Mhm. Ähm, aber ist das eventuell auch ein Problem, gerade bei gegnerischen Standards, dass sie da eben körperlich unterlegen sind? Ähm, ja und nein, aber ich finde, so ein paar Zentimeter Unterschied ähm, machen es da jetzt nicht aus. Denn du hast ja auch Fußballer, die einfach über ein sehr gutes Timing verfügen mhm. im Kopfballspiel. Damit kompensierst du auch möglicherweise eine fehlende Größe. Ähm, Freiburg spielt einen, einen Matthias Lienhardt äh, zum Beispiel, österreichischer Nationalspieler, der ist auch nicht so hoch, mhm. aber der hat ein überragendes Timing einfach im Kopfballspiel. Spiel und damit kompensiert er das. Und Sprungkraft. Genau, Sprungkraft. Und ähm, dann eben in Kombination mit dieser, mit dieser gedanklichen Schnelle. Das haben wir auch in Wolfsburg jetzt wieder gesehen, wo ein Dika zwar am Mann dran mhm. ist, aber halt diese entscheidende Millisekunde dann zu weit weg ist. Und mhm. das macht dann eben den Unterschied aus auf dem Level. Vielleicht ist es ja auch nicht immer nur die Größe, wie du sagst, äh, sondern auch andere Faktoren noch. Ähm, du hast Hinteregger schon angesprochen. Jetzt wollen wir nicht äh, schreien, dass Hinteregger wieder zurückkommen muss, aber... Nur zur Standardsituation. <lacht> hey. Das wär's doch, ne? Wie, wie der Kicker beim Football genau. damals, ne? Wollte ich gerade sagen. Einmal rein. Aber braucht man so einen Typen, vielleicht wieder so einen Typ Brecher, weil auch Ndika mit seiner Größe ist trotzdem sehr filigraner Abwehrspieler, Hasebe eher klein, auch filigran. Braucht man so einen Brecher wieder bei der Eintracht in der Abwehr? Ja, wenn du nicht hast, wo willst du denn her? Ja, kaufen. Dafür gibt es ja einen Manager. Also du holst jetzt nur noch einen Spieler, nur noch jetzt für die Standardsituation. Nein, aber, aber dann könntest du nicht Spiel aufbauen, nichts. Aber der Kader wird ja irgendwann zusammengestellt und da macht man sich ja genau solche Gedanken. Oder? Ja, klar. Ich meine, heutzutage sagst du immer, ja, du brauchst hinten zwei Türme, brauchst du mhm. und, und, und. Aber wenn du jetzt auf einmal einen kleinen Gegenspieler gegen dich hast, der klein und wendig ist, musst du auch damit klarkommen. Also es ist sich jetzt nur an der Größe festzumachen, da gebe ich im Film recht, dass einfach ähm, Timing, Sprungkraft und die Jungs sind auch so erfahren, normal sollte es nicht passieren, aber heutzutage nochmal, das sind Kleinigkeiten, die im Fußball entscheiden, das ist so. 
Was, warum stehen die Trainer draußen, haben ihren, was weiß ich, Laptop oder ne, irgend so ein Pad haben die oder irgendwelche Folien, die sie dann den Spielern zeigen, wenn sie eingewechselt werden? Weil es einfach so viele Kleinigkeiten sind. Früher hast du gesagt, okay, spielst Mann gegen Mann oder steckst den Raum, je nachdem. Es ist ja auch so eine Sache, ne? Philosophie von der Mannschaft oder vom Trainer, wie er auch da mitspielen will. Aber es ist schon auffällig, gerade auch in der Bundesliga, wenn ihr mal guckt, diese zwei Überraschungsmannschaften, so nenne ich es jetzt mal neben der Eintracht, der SC Freiburg und Union Berlin, mhm. beide mit einem, ich sage mal, relativ überschaubaren Konzept. Also du weißt genau, was auf die Zukunft, wenn du gegen diese beiden Mannschaften mhm. spielst. Aber diszipliniert, klarer Matchplan und beide definieren sich über eine krasse Stärke bei eigenen Standards. Mhm. So gewinnen die ihre Spiele. Freiburg spielt noch eine Klasse besser Fußball als Union. Union spielt teilweise, finde ich, einen fürchterlichen Fußball. <lacht> Aber die machen eben ihre Buden verlässlich immer vorne und vor allen Dingen Standards da, ganz probates Mittel. Oder damals Darmstadt 98, der genau. Durchmarsch in die erste Liga. Sagen, wir gar nicht so weit gucken, Hinten ne? die Null, vorne ja. ein Standard. Immer, ja. immer, immer. Ja. Also das, das ist... Nimm mal ein Mikrofon, dann verstehen ja. wir dich auch alle. Ah. Ja, ja, ist okay. Ja. Also auch unter Kovac hat die Eintracht die Klasse gehalten durch die Standards, wo sie vorne die Tore gemacht haben. Mhm. Aber auch unter Hütter und auch unter Kovac war defensiv die Standardschwäche schon eklatant. Wo man immer Angst hatte, gerade wenn die Bälle Richtung Tor getreten wurden. Und der Hütter haben wir ganz viele Gegentore kassiert. Mhm. Vernachlässigt man das vielleicht manchmal in der Trainingsarbeit, weil man denkt, ah, das ist ja kein richtiger Fußball, das ist so ein bisschen durchgemogelt? <lacht> Nein, natürlich trainierst du das, weil es ja genau diese eine Situation ist. Ich sage auch immer, du hast, es ist ein Pass, eine Flanke, die alles, alles entscheidet. Ja. Wie viele Pässe musstest du spielen, bis du überhaupt diese Ecke bekommst? Mhm. Und dann musst du nur einen Pass dich konzentrieren. Aber nochmal, ich sage immer ein Unterschied, ob das jetzt in der fünften Minute oder ob du in der 75. Natürlich trainieren die dafür, die Jungs und und und. Aber nochmal, wenn du dann wie so mit einem 180er Puls da vorne ankommst und sollst dann das Ding noch irgendwie, sag ich mal, genau hinschießen. Und mittlerweile ist ja auch so, der Gegner steht ja auch, mittlerweile, glaube ich, stehen da ja gefühlt 20 Leute in dem Ding. Das, das Ding 16. ist halt, diese, diese Standardsituation, wenn die halt vorne nicht funktionieren, die haben halt das Potenzial, den Fan sehr schnell, sehr hart ja. zu triggern. Also wenn du dann siehst, diese Benny köhler Gedächtnisecke so auf Kniehöhe, die da manchmal reinkommen, oder diese permanenten kurzen Varianten bei der Eintracht, die mich in den Wahnsinn treiben inzwischen, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also das wirklich, wann ist das letzte Mal was bei rumgekommen. Denk dir doch, vor dem Tor kannst du so viel veranstalten. Ja? Aber diese kurzen Varianten, du weißt immer, was, was dann passiert und es ist, ach ja, wie im Badesalz-Sketch, ne? Irgendwie Standard wie immer. <lacht> da haben wir ja auch einen Beitrag gehört. Ja. <lacht> Emotionales Thema, ne? Ähm, lasst vielleicht nochmal auf die Defensive kurz äh, blicken, weil es da ja auch verschiedene Formen gibt, wie man decken kann. Wir haben ja das 2-2 gesehen, wo ein Dicker wieder ähm, ein bisschen zu spät kommt. Raumdeckung versus Manndeckung. Ähm, Thomas, Erklär uns doch mal bitte den Unterschied. Und jetzt sag nicht, das eine deckt man im Raum, das andere am Mann, sondern Erklär wo sind die Vor- und Nachteile? Das, das wäre gut, ja, das würde mich wirklich das auch. Das habe ich lange auch nicht verstanden. Ja, dann ja. bist du mehr wie ich vielleicht. <lacht> Wir haben es ja früher nicht trainiert. Nein, aber das, was du sagst, klar, das eine ist im Raum, dann sagt halt jeder, okay, du hast den Raum, wir gehen immer, jeder geht nach vorne, Torwart, du hast vorne bis Fünfer ungefähr, das ist dir. Also ja. man teilt quasi den 16er zum du Beispiel auf etwas in die kleine Felder. Auf, genau. Und so. da, wo der Ball hinkommt, dann am besten natürlich immer vorwärts entgegengehen, dass er nicht rückwärts laufen muss, weil der Gegner, wenn er von hinten kommt, hat er es immer einfacher. So. Und das andere ist halt gegen Mann und das gegen Mann hast du halt das Problem, Erleben wir ja auch manchmal, dann wird halt einer mal freigecheckt, ne? wenn ein mhm. Mann gegen Mann, der eine dreht sich, der andere stellt sich hin, der läuft gegen ihn und dann hast du natürlich die zwei Meter Vorsprung, dass der andere mhm. das Ding dann reinköpfen kann, wenn der Ball da hinkommt. Ja, wir, also wir haben heute den ganzen Tag so ein bisschen gerätselt, äh, was die Eintracht tatsächlich bei Standards macht, bei gegnerischen, ob das Raum- oder Manndeckung ist. Ähm, dann haben wir ein Zitat von äh, Markus Krösche gefunden, der dann nach dem Spiel gestern gesagt hat, wir sollten uns in gewissen Situationen nicht auf den Gegner konzentrieren, sondern auf den Ball. Das hört sich wieder danach an, dass sie eigentlich eher Manndeckung spielen und äh, eher auf den Ball achten sollten, also mehr in die Raumdeckung oder wie soll ich es verstehen? Also oder wie interpretierst du es? Oder wie siehst ja, du es im Spiel? Wenn, wenn man das Zitat so hört, dann ja? interpretiert man das so. Bei der Raumdeckung habe ich halt immer so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt eh nicht die hochgewachsenen Spieler hast und diese, diese personifizierte so, genau. Zuteilung nicht da ist, dass du dann eben als Thomas Zambach plötzlich gegen, was weiß ich, Mickey van de Feen oder gegen einen, der halt 20 cm höher, weil der halt in deinen Raum reinläuft. Ja. Ob das jetzt wirklich effizienter ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bleibe dabei, meine These ist diese, diese gedankliche Schnelle, dass du einfach wach sein musst, dass du permanent richtig antizipieren musst bei Standardsituationen. Und das ist dann wieder ein Ding, das hat da nichts mit Raum oder Mannekung. Kann man denn eine Mischung davon spielen, dass man sagt, also zwei Spieler müssen immer bei den Standards Mann gedeckt werden, weil sie eben diese Türme sind im Sturm des Gegners und den Rest machen wir in Manndeckung, äh, in den Raumdeckung? Geht sowas? Ja, am besten, äh, wenn es erfolgreich ist, kannst du alles spielen, ja. <lacht> 
Aber ich gebe dir recht, wenn du deine zwei Türme hast, wenn du die natürlich irgendwo zentral hinstellst, dass natürlich dann die noch die Wege irgendwo haben, weil es mal der Ball zu lang kommt, wo sie vielleicht noch hinkommen können oder zu kurz. Aber wie gesagt, nochmal, wenn da einer, du kannst ja nicht den kurzen Raum, wenn da einer wirklich reinläuft, mhm. ist schwer. Und das ist genau das. Bist du diesen Zehntel Sekunde zu spät, ist er vor dir an dem Ball, ja? mhm. du, weil du weißt ja nicht, geht er kurz oder täuscht er kurz an und setzt sich wieder lang ab. Ja, du bist ja immer und, und heutzutage Video, an, ja, der VR, bist du mal mit dem Arm dran oder was, hältst du ein, Im Prinzip hast ist auch das schnell ja genau so Meter gegen dich. Ja, Im Prinzip ist das ja genau so eine Diskussion wie mit äh, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Kette, wo die Trainer auch immer sagen, das System ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist die richtige Umsetzung auf dem Platz, dass die Abstände passen zwischen den Ketten, dass du die Räume clever aufteilst. Und so ist es ja bei der Diskussion letzten Endes auch. Und die brennt Zweikämpfe sich, gewinnst. Brennt sich das aber irgendwann auch in den Kopf ein? Wir haben gehört, 14 Gegentore nach Standards. Ist das dann vielleicht so, dass es bei 15 Gegentore sogar, ähm, dass es dann so ist, es gibt einen Standard und die Köpfe in den Köpfen arbeitet es, weil man weiß, da ist man einfach schwach? Natürlich. Wenn du jetzt innerhalb von vielleicht drei, vier Spielen immer in der 85. Minute ein Gegentor kriegst, dann kommt die 85. Minute und dann machst du oben erstmal Klick und denkst, bitte nicht schon wieder. Ja? Und so ist es auch wahrscheinlich bei den Standardsituationen bei den Jungs. Aber nochmals, es, es, es gehört ja mehr dazu. Es gehört einfach dazu, dass du, wenn wir jetzt von Martin Hinderegger sprechen, der auch das Ding gewinnen will, der mit aller Gewalt, sag ich mal, seinen Schädel da reinhält. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen, was ein bisschen fehlt, ja. Hinteregger, der hat ja Verluste auf, auf sich oder auf Gegner oder eigene Mann. Er hat ja einen Kevin Trapp manchmal abgeräumt, habe ich gedacht, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Aber es war, glaube ich, etwas positiver. Ja, ja, und dann sind wir wunderbar bei der nächsten The These, was hervorragend übergeleitet. Der Spirit ist so ein bisschen weg, haben wir das Gefühl. Dieses, wir wollen das Ding unbedingt gewinnen. Also ich hatte so eine Zeit lang in der Hinrunde vor allem so das Gefühl, selbst wenn die Eintracht mal in einer brenzligen Situation war in einem Spiel, sie haben immer noch irgendwas draufpacken können und konnten da immer noch was dagegen setzen. Habt ihr das auch das Gefühl, dass da momentan so ein bisschen dieser letzte Funken, den man auf diesem Niveau in der Bundesliga, geschweige denn in der Champions League braucht, fehlt? Also Gegenthese ist ja gestern. Dann würdest du so ein Spiel in Wolfsburg mhm. nicht binnen ein paar Minuten dann wieder drehen. Weil diese, diese, diese Klasse, die ist ja nach wie vor da. Und die kriegen sie ja auch nicht ganz so regelmäßig wie in der Hinrunde auf dem Platz. Deswegen Spirit, ich würde es glaube ich nicht Spirit nennen, das ist so ein bisschen vielleicht das, das Selbstverständnis, also diese innere Überzeugung. Aber das geht ja einigen Mannschaften so. Also diese WM-Winterpause war schon sehr, sehr lang. Das war ein Riesenbreak, das war ein Riesenbruch für alle. Sowohl von der Birne her, als auch von, dem, von den automatisierten Abläufen auf dem Platz. Und deswegen glaube ich, dass die Eintracht da noch nicht wieder in diesem, ja, in diesem Selbstverständnis einfach drin ist momentan. Und, ähm, Stand ja aber trotzdem mal auf Platz 2 jetzt auch äh, nach dieser Winterpause. Ne? Ja, und ähm, Markus Krösch hat ja auch klar kommuniziert vor Beginn äh, des neuen Fußballjahres. Wir sind Vierter und wir wollen diesen ja. vierten Platz auf jeden Fall erfolgreich verteidigen. Aber dazu muss wieder mehr Selbstverständnis auf den Platz. Und viele Leistungsträger sollten jetzt mal durch sein mit der Phase, wo sie ein bisschen underperformen. Das ist auch Fakt. Woran liegt das? Ähm, hat das Neapel-Spiel vielleicht doch einen größeren Knacks dann ausgelöst, als man dachte, weil die Eintracht halt da wirklich sehr, sehr deutlich äh, die Grenzen aufgezeigt bekommen hat in dem Spiel? Ich sehe das mal ganz anders. Ich gebe recht mit der WM. Du hast ein paar Jungs dabei gehabt, die auch ein bisschen länger dabei waren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie waren denn die Spiele? Gegen Schalke zu Hause, gegen Berlin zu Hause, gegen Bremen okay, zu aber Hause. Nicht ja. Ja. Sie waren okay. Du hast halt die Punkte geholt, mhm. war natürlich so. Jetzt hast du drei Auswärtsspiele gehabt, in Köln, in Leipzig und in ähm, Wolfsburg. Das sind natürlich aber auch drei gute Mannschaften. Ja? Mhm. Köln, muss man sagen, zu Hause kannst du auch mal einen schlechten Tag haben als Eintracht Frankfurt. Ja? Da ging, glaube ich, gar nichts. Das war, glaube ich, auch, kann das sein, nach dem Neapel-Spiel? Nee, das nee, Leipzig war Leipzig. nach Neapel. Okay, Leipzig war ja, sorry. Ja, also, dass du dann auch mal den Fokus vielleicht schon wieder auf das Neapel-Spiel hast, hatten wir auch letzte Saison, ne? wo haben wir dann auf einmal uns auch so ein bisschen aus den vorderen Regionen zurück, aber weil wir uns auf den Europapokal konzentriert hatten. Mhm. Und jetzt ist halt so, jetzt bist du in so einem gewissen Niemandsland, ja, so, du kannst das komplett verlieren, jetzt bist du im Pokal, ne? bist du im Viertelfinale, Meisterschaft, kommst du so nicht mehr in Tritt. Das ist alles so ein bisschen auch, ja. was im Kopf wahrscheinlich auch so ein bisschen rumspielt, aber auch diese Selbstverständlichkeit, dass du wirklich auch diese überzeugenden Spiele, und ich glaube, die Jungs wissen auch, dass es nicht überzeugend war gegen Schalke oder gegen die Hertha. Ne? Und dann auch mal so ein vielleicht das ein oder andere bisschen Zweifeln kommt. 
Letztes Jahr gab es ähm, das große Ziel irgendwann, die Euroleague, hinter der sich jeder so versammeln konnte. Die Bundesliga war irgendwann egal, die Eintracht wurde Elfter. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, dieses eine große Ziel, dieses Once in a Lifetime gibt es halt nicht mehr. Also Grösche sagt Platz 4, ähm, dann ist man im DFB-Pokal noch irgendwo gut dabei, Champions League läuft ja auch noch. Ist das vielleicht von, der, von dem mentalen Rüstzeug ein Problem für die Mannschaft, dass sie im letzten Jahr dieses große Ziel hatte und jetzt irgendwie so viele kleine Ziele wabern? Nee, Nee, ich glaube, die Mannschaft hat nach wie vor ein großes Ziel, denn Platz 4 ist jetzt ja nicht zehn Punkte weg. Also das ist ja nach wie vor greifbar und machbar. Drei du, hast Punkte, noch, ja. du hast noch genug Spiele ähm, gegen die direkten Konkurrenten, um das, um das zu regeln. Du bist Im Pokal hast du im Viertelfinale ein Heimspiel. Ja, mit ein bisschen Glück kommst du auf den Sieger aus, äh, was ist, glaube ich, Nürnberg gegen Stuttgart. Mhm. Ja, und da bist du gefühlt auch schon zumindest halb wieder in Berlin. Das, ist das nächste Highlight, was da steht. Ja. Und selbst wenn das mit Platz 4 nicht funktioniert, dann sicher Platz 6 ab dann bist du in deinem Lieblingswettbewerb wieder nächste Saison und schenkst diesem ganzen Verein, diesem Umfeld eine weitere Saison europäischen Fußball. Wenn es auch in Anführungszeichen, was heißt eigentlich nur die Euroleague? Ja, ist ja auch Quatsch. Alle fühlen sich da wohl. Und teilweise, die Fans sagen ja auch, das war der viel geilere Wettbewerb als die Champions League, weil da kommen nicht die ganzen Modefans, die mhm. 20 Minuten vor Abpfiff nach Hause gehen, wenn es 0 zu 2 ist. Gut, jetzt wärst du mit dem sechsten Platz sogar nur in der Conference League. Also, ähm, ja, wobei mit Blick auf mit, den Pokal, wenn, wenn man den Pokal mit reinrechnet, genau. ist der ja. sechste dann wahrscheinlich, Würde wahrscheinlich Europa League und genau. der siebte wird dann Conference League. Genau. Gut, ähm, aber ich möchte trotzdem auch nochmal, äh, auch weil du gerade gesagt hast, glaubst du nicht, dass das so ein Bruch ist, dieses Neapel-Spiel? Ähm, mich hat aber mehr so ein Nebenschauplatz davon gewundert. Nämlich Cipril Zoo hat dann in Leipzig bei dem Spiel danach gesagt, oh, dieses Neapel, dieses 0 zu 2 hat schon Spuren hinterlassen bei uns. Und Olli Glasner hat das fünf Minuten später in einem anderen Interview als Ausrede bezeichnet. Was macht das mit einem Spieler? Wenn er das Gefühl hat, okay, da ist trotzdem in mir irgendwas hängen geblieben und wenn es nur bei ihm ist und der Trainer sagt, Quatsch, kann nicht sein. Hört der Trainer nicht genau hin oder braucht der Spieler da vielleicht nochmal ein paar Analysten, Analysen zu seinem persönlichen Befinden? Ja gut, er hat es ja gesagt in einem Kontext, sag ich mal jetzt nach dem Spiel gegen Leipzig mhm. und der Trainer auch. Er hat es ja wahrscheinlich vorher, wie du eben gesagt hast, ja nicht gehört. Deshalb kann man dann das nicht davon reden, dass er nicht auf ihn gehört hat zum Beispiel, sondern ich denke schon, dass die wahrscheinlich danach sich darüber unterhalten mhm. haben und gesagt haben, okay Jungs, was ist? <lacht> Ja, das Spiel Neapel hat uns die Grenzen aufgezeigt. Ja, ich meine, es ist leider so, dass dann auch ein Lindström niemanden groß weggelaufen ist, mehr oder weniger. Die, aber die ersten 20 Minuten waren ja gut. Aber ja. da hat ich Neapel drauf eingestellt. Und dann ist es auch schwer gefallen. Ne? Hast natürlich die rote Karte gekriegt. Aber was mich dann so ein bisschen geärgert hat, ist, dass man da zu viel angefangen hat zu diskutieren. Man war nicht, glaube ich, um das war nochmal, diesen Fokus auf dieses mhm. eine Spiel, sondern man hat dann angefangen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, auch wenn der Scheiße gepfiffen hat, nebenbei. <lacht> aber nochmal, aber den Fokus wirklich auf das Wichtige zu haben, auf dieses eine Spiel. Und da war auch so, <lacht> Kolomani hat sich zweimal fallen lassen und so, und, ja, und hat dann mit dem Schiri diskutiert. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Schiri hat nur drauf gewartet, um den Kolo eine Karte zu geben, weil der einfach vorher schon zu viel sich fallen gelassen hat und diskutiert hat und so. Und deshalb sage ich, wir müssen uns wieder darauf konzentrieren, auf dieses Fußballspiel und nicht auf so viele Schauplätze drumherum. Und du kannst ja auch wachsen als Mannschaft an genau mhm. solchen Erlebnissen, an solchen Erfahrungen. Und ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass, wenn du einmal ein Spiel hast in der Saison, wobei es war es zweiter am ersten Spieltag gegen die Bayern, mhm. dürfen wir auch nicht vergessen. Hat auch lange gedauert, bis sich die Mannschaft dann so Ja, aber, hat. aber es kann nicht sein, wenn du verdientermaßen gegen einen Gegner verlierst, der einfach deutlich besser ist, ja, dass dich das im Nachgang dann so komplett umwirft. Also du kannst das ja auch als Motivation sehen und kannst sagen, okay, die war eine Klasse besser. Gucken wir mal genau zu ja, und lernen von denen. So wie es ja beispielsweise in der Champions League Gruppenphase auch funktioniert hat. Erster Spieltag hast du gegen Sporting da die Hosen ausgezogen bekommen und danach warst du auf Level. Da hinten äh, wurde schon zum Mikro ja. gegriffen. Wolltest du was sagen? Oder nee, das war das, der hat zum Mikro gegriffen. Ich wollte Thomas eigentlich widersprechen. Warum machen wir? Jetzt wird's spannend. Oh. Lindström läuft keine mehr weg. Der verliert seit Wochen jeden Zweikampf. Entweder rennt er ins Aus. Oder spielt mal einen aus, aber bringt den Ball nicht mehr, Mann. Der ist mit seinen Gedanken in England oder irgendwo, aber nicht mehr bei der Eintracht. Ja. Uh, ich weiß, das ja. steht später erst auf dem Thema, aber <lacht> was du das geht weißt? eigentlich gar nicht. Ja? Hast du unsere Zettel schon gelesen Nein, oder was? Ja, das ähm, ist doch vor, oder? Ja nicht. <lacht> aber nee, nee, jetzt wollen wir da rein. Ja. Nein, 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 alles gut. Du kannst mir auch widersprechen, ja. Ähm, aber nochmal, ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt das England-Thema, glaube ich, ist. Das sehen wir als Fans, sehen es immer ganz gerne, ja, dass man dann, dann da irgendwo... Aber man darf nicht vergessen... Der Junge hat auch eine Welt Weltmeisterschaft gespielt, ja, und, 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 und auch so, 
dass die Jungs haben auch letztes Jahr, wenn ich überlege, wie viele Spiele die letztes Jahr gemacht haben, wie viele Spiele die dieses Jahr gemacht haben. Und wir haben nicht diese Breite wie Bayern München, wo denen auch die fünf Wechsel immer zugutekommen. Weil wenn die die Nummer 16 reinbringen, ist immer noch so gut wie die Nummer 11 und die Nummer 8. Und bei uns ist dann schon ein bisschen, glaube ich, fällt es etwas ab, das Niveau. Das muss man einfach so sehen. Und so, wie viele Spiele hat er gemacht? Ich glaube, der hat alle durchgespielt fast. Fast, ja. ja. Also, dass dann auch einer mal in so ein Loch fällt, dann noch mal. Und ist dann England oder irgendwas oder wer auch immer dazukommt. Ich glaube, es ist körperlich. Halt. Aber vielleicht sollte der Herr Glasner ihm dann auch mal eine Auszeit geben. Der Boré kämpft auch immer und gibt alles und war letzte Saison ja auch mitverantwortlich für viele Tore. Und wenn er jetzt drin ist, ist er auch immer gefährlich. Und ob der jetzt in der 80. Minute reinkommt, für die letzten 10 Minuten. Lindström war auch letztes Jahr nach 70 Minuten eigentlich immer platt, was ja auch okay ist. Aber warum wechselt man dann nicht mal früher? Stimmt, kann man, kann man so sehen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Option für die nächsten Wochen, weil das war jetzt auch gestern wieder arg dünn vom Lindström. Lindström ist halt so ein Kicker, wenn es geil läuft, sieht das alles überragend ja. aus, was der macht, ja. dann funktioniert es. Aber in der Phase wie gerade, mit dem, was er da veranstaltet, dann sieht es halt aus wie an einem, äh, an einem Sonntagnachmittag im Freibad Eschersheim manchmal. Und das ist dann halt, ja, das ist schwierig. Bist du da öfter oder was? <lacht> Früher nur, ja. Ich glaube, ich nicht die Jahreszeit dafür. <lacht> ja, man, man merkt aber Stimmung im Ge Gebälk schon ein bisschen. Ne? Also wir haben jetzt über Lindström diskutiert, eben über Standards und so weiter. Äh, trotz alledem, die Champions, Champions League ist in Reichweite, DFB-Pokal noch dabei. Ähm, die Saison ist eigentlich besser als gerade irgendwie so die Stimmung. Findet ihr das auch? Ja, unterm Strich schon. Viel negativ eigentlich eher. Ja, ja, unterm Strich schon. Zumal, und es kann ja auch alles noch, es ist doch eigentlich super. Guck mal, du bist drei Punkte ja, hinter den Champions League-Plätzen. Ne? Du hast eine realistische Chance aufs Pokal-Halbfinale, vielleicht sogar auf ein weiteres Endspiel. In der das später ein Endspiel da, wenn ja. alles gut läuft in Berlin. Ja? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen für mich die emotionale Komponente aus Fansicht, an der du dich, glaube ich, am Ende der Saison nochmal so hochziehen kannst, wenn das läuft. Und ansonsten, jetzt fährst du nächste Woche nach, nach Napoli, hörst nochmal diese Hymne, ja, hast 90 geile Minuten und nimmst ein bisschen was mit und sagst vor allen Dingen, was für eine geile Champions League Saison Eben. das war. Wenn, auch wenn du, kannst ja verdient rausgehen und trotzdem sagen, das war überragend, das werden wir alle nie vergessen. Ja. Aber ist das vielleicht Aber auch so? Ja auch also, ja. 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 Also, wer soll die Toren schießen? <lacht> Boré? Ja, ja. Vielleicht, war klar. vielleicht findet ja Lindström oder äh, Kamada ausnahmsweise mal wieder das Tor und rutscht nicht aus. Also wenn es so kommt, sehen wir dich in zwei Wochen wieder ja, hier. Ja, ja. Das, das neue Orakel. Die Eintracht ist mehr für Überraschungen gut. Ja. Aber liegt das vielleicht auch diese, diese Stimmung, die sich gerade breit macht an dieser Saison der Schwankungen? Also du hast halt überragende Spiele oder tolle Spiele wie gegen die Bayern 1-1, wo du denkst, wow, die Mannschaft kann echt was und dann hast du halt wieder so... Freibad Eschersheim Spiele wie gegen Köln. Also ist, ist diese, diese Schwankung, dieses Extreme bei der Eintracht vielleicht das Problem, warum man jetzt sagt, eigentlich könnten sie sogar ein bisschen mehr? Ja, ich glaube einfach, dass die auch zu schnell irgendwo draufschlagen. Ja? Weil wenn wir mal überlegen, wo wir wirklich die letzten Jahre waren und wo wir jetzt stehen und dass eine Mannschaft auch mal eine schwächere Phase vielleicht hat, das muss man auch mal einer Mannschaft doch mal zugestehen können, oder nicht? Ja, ja, also, dass wir jetzt, nochmal, wir haben drei Auswärtsspiele, wo du wirklich, meine, wenn du mit, mit bisschen Glück holst du in Leipzig vielleicht noch einen Punkt, gut, in Köln, das haken wir mal ab, mhm. ja, aber hast du einen Punkt mehr, sind es nur noch zwei Punkte. Aber ja. hast du die nächsten Auswärtsspiele gesehen, Zampel? Mhm. Also Neapel, mhm. Union Berlin, Leverkusen, Dortmund, glaube ich, das sind... Wird nochmal hart. Und zu Hause ja. hast du VfB und Bochum, ne? also umgekehrte ja. Reihenfolge, glaube ich. Ähm, und äh, ja, von daher ähm, hast du da irgendwie auch ganz große Unterschiede. Ne? Du spielst mal gegen ein paar aus der Liga, die ganz oben dabei sind, dann wieder gegen ganz unten. Also das, das hat so die Bundesliga an sich. Das ist, aber ist ja auch toll an der Liga, ne? <lacht> Nein, also, guck, doch mal, guck doch mal an, wie, wie eng es unten ist. Ja. Ja, da sind wie viele? Vier oder fünf Mannschaften yeah, mit yeah, 19 yeah. Punkten. Also, ja. wann hatten wir das? Wir, wir, Achtung, gucken wir mal, was wir da sprechen für immer, dazu haben. Wir sprechen immer. <lacht> ja? Da ja. ist sie. So macht ja, die aber, Liga wieder Bock. Aber das ist, doch so, das ist doch so. Du hast endlich mal vorne etwas Spannung, du hast hinten die Spannung. Ansonsten war es doch meistens schon alles geklärt. Ab dem 24. Spieltag hast du gesagt, okay, die sind schon wieder Meister ja. und da sind, hast du wieder zwei Absteiger. Und es ist doch schön, wenn die Eintracht so mittendrin dabei ist und Nochmal, gib den Jungs einfach auch mal eine kurze Durststrecke und ich glaube, dass die Jungs auch wiederkommen werden und Vollgas geben. Und vielleicht ist das Napoli-Spiel auch gut, wenn das weg ist, dass du dann vielleicht mal ein Thema weg hast vom Tisch, mhm. wo du sagen kannst, Fokus, Berlin und Platz 4, mhm. Punkt. Ja. Ja. 
So, und jetzt äh, haben wir ja schon gehört, wir werden darüber sprechen. Das machen wir das natürlich auch, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, Vielleicht geistert in den Köpfen ja doch noch so das eine oder andere herum. Und das hat ja Oliver Glasner in der Pressekonferenz vor dem Wochenende auch verdeutlicht, dass es da durchaus einige Themen gibt, die den Spielern und aber auch ihm persönlich schon im Kopf umherschwirren. Oliver Glasner hat ein Problem. Das Fundament seiner Mannschaft in Bewegung, das kommende Vierteljahr entscheidend. Für mich ist jetzt, sind die nächsten drei Monate jetzt mal wichtig. Sind seine Spieler noch voll bei der Sache? Du hast Spieler, deren Vertrag ausläuft, die du vielleicht hier behalten möchtest, die aber noch überlegen. So wie Daichi Kamada, den es wohl nach Dortmund zieht. Oder Evan Dicker, dem ein heißer Flirt mit Barcelona nachgesagt wird. Du hast Spieler, deren Vertrag ausläuft, wo du als Club sagst, ähm, wir werden aber nicht mehr verlängern. Almami Touré wäre so ein Kandidat, der wird wohl ab Sommer auf Frankfurter Handcase mit Musik verzichten. Du hast Spieler, die sich vielleicht ins Blickfeld anderer Mannschaften gespielt haben und sagen, okay, die vielleicht äh, einen nächsten Schritt machen möchten. Als da wären Jasper Lindström, auf den sie in England einen Thrill haben. Und Randall Colo Myani. Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Manchester United. Die Liste seiner Fanclubs ist lang. Du hast Spieler, die aufgrund ihrer Situation sagen, ah, ich bekomme eigentlich zu wenig Einsatzzeit, ich möchte mich verändern. Raphael Boré, der Kolumbianer, unter anderem auf seinem Heimatkontinent Südamerika, heiß begehrt. Und dann hast du Spieler, die noch längerfristige Verträge haben, die vielleicht sagen, boah, wie sieht unsere Mannschaft nächstes Jahr aus? Und das wären dann wohl alle anderen. Ab jetzt kann alles nochmal in Schieflage geraten. Einziger Trost? Das ist im März bei jedem Fußballclub so. Eintracht Frankfurt in Bewegung. Ja, spannendes Thema, was uns da im Sommer erwartet. Und wir wollen mal ein bisschen den Blick intensivieren auf das, was da passiert. Ich hole mal unsere Taktiktafel rum, die wir heute für andere Zwecke brauchen. Äh, Achso, und erstmal ähm, muss ich sagen, ein großes Lob hier an unsere Fanreihe. Guck mal hier. Kickers Offenbach in der Höhle der Adler, wie man fast sagen. Sehr, sehr mutig. Sehr, sehr, sehr mutig. So. So, ähm, kommen wir wieder in die erste Liga. Ganz, ganz kurz, ganz <lacht> kurz. Also, also, ja. Hast du eine Wette verloren gehabt? <lacht> wenn, nein, nein, okay. wenn du die 45 Minuten <lacht> überstehst. <lacht> okay, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Umbruch im Sommer. Ähm, wer könnte alles äh, die Eintracht verlassen? Wir haben hier mal eine Startelf aufgestellt, wie sie die Eintracht oft gespielt hat. Jetzt nicht von Wolfsburg, aber oft. Ähm, und äh, ich würde jetzt einfach mal die Jungs rausnehmen, die eventuell im Sommer gar nicht mehr da sind. Sechs. Fang, hast du schon Boah, durchgezählt? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich fange mal bei Kamada an, der ja keinen Vertrag mehr besitzt im Sommer und ein Dika. Das heißt, bei den beiden, Phil als Insider, können wir eigentlich davon ausgehen, ja. das wird nichts. Ne? Die ja, sind beide weg. So, das ist so hinterlegt. Okay, dann schauen wir mal, wer so ein bisschen gerüchtet wird. Das ist nat natürlich Kolo. Myani, ähm, wenn da ordentlich Geld fließt, wird er wahrscheinlich im Sommer auch weg sein. Lindström liebäugelt immer ein bisschen mit der Insel. Ähm, dann haben wir Knauf, der ja sowieso eigentlich bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. Dann haben wir einen Zoo, wo man mittlerweile hört, dass er auch am Überlegen ist. Also eine schöne Domino. Kette, die wir haben und ja gut, ich weiß nicht, Hasebe hat gesagt, er muss seine Tochter fragen, ähm, da wissen wir auch noch nicht, wie die Nummer ausgeht. Ja, läuft doch, guck mal. So, <lacht> so und damit geht die Eintracht in die neue Saison. Wir Herzlich spielen ein 1-1-2 nächste Saison. <lacht> naja, immerhin wenn jetzt drei, die könnte man noch für Standards dann hinten nehmen. <lacht> Ja, ja gut, ich setze mich mal wieder, was soll ich dazu sagen, Jungs, was sagt ihr dazu, wenn ihr diese, die Aufstellung seht, ist nicht mal viel übrig geblieben dann? War jetzt auch ein bisschen böse und gemein. Ja, wir hätten natürlich auch Rode noch in die Mitte stellen können, aber ist das beängstigend? Naja, ja, ja, jein. Also natürlich ist es, wenn du das so siehst, ist es zunächst mal beängstigend, aber du darfst ja nicht vergessen, du hast ja trotzdem auch andere Jungs, bei denen, die zum einen langfristig ohnehin da sind, wie ein Rode beispielsweise, ein Jakic ist da, ein, ein Buta auf der, auf der rechten Seite, du hast einen Smolcic hinten, den du perspektivisch aufbauen willst, also von daher, ganz so wild ist es jetzt ja auch nicht und man muss aber auch immer hoffen, oder ich glaube, ich weiß, es würde ja niemanden unvorbereitet treffen. Mhm. Also es gibt, ja, es gibt ja Ideen. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, selbst wenn die alle am Ende der Saison sagen würden, das war's, 
die Eintracht ist ja ein mordssexy Verein einfach inzwischen. Das ist ja wirklich so. Also das ist ja nicht so, dass die weggehen und du sagst jetzt, oh Gott, mit wem soll man denn jetzt kicken ab dem Sommer? Mhm. Sondern da gibt es ja schon Ideen und da gibt es auch gute Namen und da gibt es gute Gespräche. Und es ist ja nicht so, dass hier im Sommer alles zusammenbrechen wird. Ja? Aber lass uns das vielleicht nochmal an einer speziellen Situation klar machen. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, Markus Krösche hat als Sportvorstand eine klare Ansage gemacht im Trainingslager. Er hat gesagt, Platz 4 wollen wir verteidigen. Das ist relativ offensiv. Das hört man jetzt nicht so häufig aus Eintracht rein. Aber hier in diesem Falle vielleicht auch daran gekoppelt, wenn er weiß, wenn wir nicht Platz 4 belegen, dann kommt der ganz große Umbruch, weil dann natürlich Spieler auch den Verein verlassen, die sich natürlich gerne international im höchsten Regal präsentieren wollen. Ja, wobei es schon richtig ist, das so zu kommunizieren. Wenn du auf die Tabelle guckst und du weißt, okay, Bayern, Dortmund und Leipzig werden unter den ersten vier landen. Und dann hast du aber verbleibend einen mhm. aus dem Trio Union Berlin, Sportclub Freiburg, Eintracht Frankfurt, der in die Champions League geht. Safe. Was für die Bundesliga eine total geile Geschichte ist. Egal, wer das sein wird. Aber da musst du natürlich als Eintracht Frankfurt auch den Anspruch haben, das so zu formulieren. Ist doch völlig klar. Du kannst ja da nicht sagen, ich will Sechster werden hinter Freiburg und Union. Das geht ja nicht. Aber der Umbruch, und da gucke ich jetzt auf diese leere Tafel, wir haben ja einen Namen da auch vergessen, der vielleicht auch eine ganz zentrale Rolle spielen könnte, und das ist der des Trainers. Mhm. Denn der Trainer hat ja auch eine Idee von dem, wer er sein will, wie er arbeiten will. Und der wird es auch davon abhängig machen, was da auf dieser Tafel stehen wird ab dem Sommer. Wobei heute jetzt nochmal die FAZ gemeldet hat, dass die Eintracht ihm wohl einen deutlich verbesserten Vertrag unterbreitet hat. Und dass sie langfristig mit ihm verlängern wollen, ist ja klar. Wäre ja alles andere auch ein bisschen blöd. Ähm, hast du das Gefühl, dass Glasner eventuell seine Entscheidung auch davon abhängig macht? Oder dass es umgekehrt so sein könnte, wenn Glasner jetzt tatsächlich langfristig verpflichtet werden würde, dass dann der eine oder andere sagt, okay, hier habe ich einen großen Schritt in meiner Karriere gemacht und hier bleibe ich doch erstmal noch ein bisschen. Was hältst du für wahrscheinlich? Ja, du hast ja die, du hast immer Leute, die mit dem Trainer klarkommen, weil sie spielen und mit ihm ganz gut auch, sag ich mal, kommunizieren und auch ganz, auch wenn sie mal jetzt nicht spielen, unbedingt immer von Anfang an. Und dann hast du Jungs, die halt gar keinen Bock auf ihn haben. Mhm. Ja, also das ist überall Scheint's aber so. Ganz wenig. Das ist doch beim Nagelsmann ist doch genauso. Du hast die Jungs, die haben riesen Bock auf den und hast die Jungs, die sagen, hoffentlich ist er bald fort vielleicht. Mhm. So und hier hast du Genau das Gleiche vom Prinzip. Wenn das ein Boré jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so erfreut ist, wenn der Glasner bleiben würde, glaube ich, jo, ich glaube, das wäre jetzt kein Geheimnis für uns. Ja? Und wir haben ja schon mal das Problem gehabt, wo wir gesagt haben, oh, die Büffelherde ist weg. Ne? Und das haben wir ja auch wieder ganz gut hingekriegt gehabt. Ne? Also von daher haben wir, glaube ich, schon eine gute Arbeit geleistet, die Eintracht in den letzten Jahren auch immer wieder neue Spieler zu holen, genauso wie bei den Trainern, wo man gesagt haben, oh, der Kovac geht, oh, was ist denn das? Wir sind jetzt, äh, haben den Pokal geholt, zack, dann kommt dann der Hütter, wir kommen ins Halbfinale, alles war auf einmal super, jetzt geht der, oh, wen holen wir jetzt? Und wir, wir haben uns eigentlich immer wieder weiter gesteigert. Ja? Und von daher denke ich auch, das ist ja jetzt nicht nur an einem Trainer gekoppelt, wie man sieht jetzt bei der Eintracht die letzten Jahre. Man sieht auch, es ist nicht nur an Spielern gekoppelt. Und von daher glaube ich einfach, dass die Eintracht komplett einfach gut aufgestellt ist. Ja? Ob es im Scouting ist, ob es auch jetzt, sage ich mal, das ganze Stadionprojekt und, und, und. Die Eintracht ist, ähm, wie hast du gesagt, sexy. Ja, und ich glaube auch, ansonsten sag mir bitte, warum ist ein Götze gekommen zu Eintracht Frankfurt? Ja, klar. Also, also das, das zeigt ja auch, dass Jungs hierher wollen. Ja. Das heißt, du sagst ganz klar, keine Angst haben, die Eintracht kann Umbruch. Phil, ja. woran liegt das? Thomas hat es ja schon ein bisschen ausgeführt. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch an den handelnden Personen, die da im Hintergrund Definitiv. am Arbeiten ja. sind. Das liegt an den, an den vier Vorständen, die alle eine sehr gute Arbeit machen. Das liegt aber auch an dieser, an dieser Eigendynamik, die diese, diese Marke Eintracht Frankfurt auch entwickelt hat in den letzten paar mhm. Jahren. Das ist einfach... Ja, viele junge Spieler, die den entscheidenden nächsten Schritt in der Karriere gemacht haben, siehe jetzt, Kolo Muani ist ja wieder das beste Beispiel, ob es davor ein Jovic war oder andere. Und deswegen bist du halt immer in der Lage, egal ob es damals Pokalsiegertrainer Kovac geht, oh Gott, alles ganz fürchterlich, Weltuntergang. Büffelherde geht kollektiv, oh Gott, Weltuntergang. Nächstes Bobic Jahr, Bobic und Hütter zeitgleich, ja. oje, oh Weltuntergang. Es ging ja immer weiter und es ging ja immer weiter bergauf. Und da siehst du mal, dass eben die Rahmenbedingungen bei der Eintracht einfach so stimmen, dass sie eben, Prost. ja, wie gesagt, ne? <lacht> Sexy für jetzt häufig, so sexy war es das letzte Mal, als junge blonde Männer nur mit einer Taucherbrille den Diver gemacht haben. Im das war ein anderes Sexy. Das war ein anderes Sexy, glaube ich. Ja, also das heißt aber auf gut Deutsch, ihr habt jetzt äh, vor dieser Situation erstmal keine Angst. Wir haben jetzt ja auch wirklich den Worst Case hier, glaube ich, äh, aufgezeichnet. Ähm, das sieht natürlich jetzt sehr traurig aus, aber so muss es ja auch nicht kommen. Ne? Also diese, diese Bindung an den Verein, die ist ja bei dem einen oder anderen ja schon relativ groß mittlerweile. Ja, und du hast ja auch 
du hast ja auch Jungs, die einen Vertrag haben, so ist es ja nicht. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt für Colo, keine Ahnung, 70, 80 vielleicht kriegst, so wie der momentan performt, dann kannst du ja auch wieder anderes Material holen. Mhm. Ja, also von daher, wie gesagt, bin ich jetzt nicht unbedingt ähm, traurig in dem Sinne, wenn sie alle gehen, dann haben sie bei der anderen nichts verloren, ganz einfach. Kann so billig verkaufen. Ja. <lacht> Gut, 100. Ja. Warum so billig verkaufen, ne? Das gesagt. Die 100 Millionen Nein. kriegst du für einen Kolo Moani. Du musst das Mikro ja. nehmen. Die 100 Millionen kriegst du für einen Kolo Moani, wenn du siehst, was für andere Spieler bezahlt werden. Warum soll die Eintracht die Spieler immer günstig hergeben, wenn andere so teurer naja, verkaufen? 70, 80 Millionen jetzt als günstig zu bezeichnen, ist auch vielleicht... Das ist natürlich nicht bisschen. günstig, aber im Vergleich... Ja, böse. Für Eintracht... <lacht> Im Für Eintracht-Verhältnisse ist, Eintracht ist, Eintracht ist es sehr hoch, aber im Vergleich zu anderen Spielern oder so ja, wie der Kolo ja. Moani auch bei der WM performt hat und da gebracht, äh, Leistung gebracht hat, äh, sind die 100 Millionen für ihn keine Utopie. Ja, aber selbst mit 70, 80 Millionen könnte man, ich will nicht das Wort Material verwenden, da könnte man ja. sehr, sehr gute Spieler äh, besorgen. Aber du hast, glaube ich, schon mittlerweile eine andere Frage, oder? Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich denke... Ja, <lacht> der Mann bringt uns komplett ich aus dem Ich habe so viele Zahlen eben in meinem Kopf gehabt, 70, 80 Millionen oder sowas. Ja, aber ich habe ja noch höhere Zahlen. Nein, nein, das geht ja 200 Millionen, wenn die wirklich alle gehen. Und dafür ja, kann ja, so man eine richtig nicht, geile neue Mannschaft aufbauen. So viel Geld kann auch ja. keiner ausgeben. Aber es ist ja auch immer eine, eine Frage, ähm, was ist die Taktik des ähm, sportlich Verantwortlichen? Also zum Beispiel von Kamada, wissen wir, war ja ein Angebot da. Und Grösche hätte ihn ja wahrscheinlich auch ähm, vor Saisonbeginn gehen lassen. Und Glasner hat sein Veto eingelegt. Und die Härtefälle wird es ja jetzt auch wieder geben, dass man auch vielleicht sagt, Lindström, du musst hier bleiben. Ne? Das ist ja auch eine Option. Ja, du musst ja immer gucken, auch mit der Vertragslaufzeit. Also du hast im Prinzip nur einen Kandidaten, nämlich Gibril so, wo du sagst, Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Ja. Was machen wir mit dem? Will ich wieder in so eine Situation kommen wie jetzt bei einem Dika Kamada? Ja? In dem Fall, in dem Jahr hat sich das ja bislang gegengerechnet, weil sie im Sommer klar gesagt haben, die behalten wir, weil mit denen haben wir eine realistische Chance, vielleicht sogar die Gruppenphase der Champions League zu überstehen und dann refinanziert sich das ja automatisch, auch wenn die Ablöse frei gehen sollten im nächsten Sommer. Aber weißt du, hast du den nächsten Fall jetzt in diesem Jahr und du kannst halt nicht, wenn du jedes Jahr ein bis drei dieser Fälle hast, wo dann in der Rückrunde es das heißt, oh, der ist aber gedanklich vielleicht schon <lacht> irgendwo, das ist halt nicht gut. Aber sag nochmal, weil du da vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen in der Abwehrhaltung gegangen bist, von wegen, die werden sich nicht so viel Kopf machen und das lenkt einen auch nicht so stark ab. Ist das wirklich so? Also ich frage umgekehrt, die müssten sich doch trotzdem immer noch gerne ins Regal spielen. Also die müssten doch eigentlich in jedem Spiel immer noch sagen, okay, wenn ich nächstes Jahr wirklich genau. auf der Insel spielen möchte oder beim FC Barcelona, dann muss ich doch trotzdem jetzt erst recht weiter Vollgas geben, weil die sonst in zwei Monaten sagen, naja, also das war jetzt nicht das, was wir uns erhofft hat haben. Hat er einen kurzen Höhenflug gehabt mhm. und dann, genau. Und deswegen nochmal, ähm, die Jungs werden Gas geben, wenn es in dem Tank drin ist. Mhm. Da ist es halt die Frage, wie viel ist jetzt in dem Tank einfach drin. Und wie gesagt, wenn Lindström, keine Ahnung, wir müssten mal gucken, eine Statistik, wie viele Sprints der gemacht hat, aber da bist du schon irgendwo am Limit auch. Ne? Und dann, wie gesagt, und du hast immer auch immer nur noch Fußball, Fußball, Fußball. Ja? Bei der WM, da bist du auch im Fokus und du musst spielen und du trainierst und, und, und. Deshalb ist es manchmal gut, da wird vielleicht lieber mal Bowling spielen gehen, zwei Tage lang und dann hat man wieder Bock auf Fußball vielleicht. Aber die reden ja auch untereinander drüber. Ne? Also welche Rolle spielt das in der Kabine? Dass die, <lacht> aber die sitzen ja in der Kabine und dann hört man, ah, der eine hier, sag mal, gehst du zu Arsenal oder so. Kann das auch einen Dominoeffekt haben, dass dann der eine auch weg will, weil der andere weg ist, weil wiederum der andere weg ist? Die ist halt spielerfreundlich, wenn sie weg sind. Haben sie wieder Chance zum Spielen. <lacht> ja, so einfach ist das. <lacht> ja, aber natürlich hast du noch deine Mitspieler, die, mit denen ich gut verstehst. Und dann sagst du natürlich, klar, hier, ich habe da vielleicht ein Angebot oder irgendwas. Aber am Ende des Tages ist es ja alles ist jeder eine Ich-AG und dann jeder guckt, dass er irgendwie weiterkommt. Aber nochmal, sie haben es da nicht schlecht bei Eintracht Frankfurt. Und die haben ja noch Zeit, die können auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr irgendwann gehen. Sondern mhm. einfach gucken, dass wir Platz 4 erreichen und dann fällt es vielleicht auch leichter, so, mal, so jemanden auch gehen zu lassen. Dann sagen die Fans auch, ne? wenn Kovac gegangen wäre, ohne einen Pokalsieg wäre auch scheiße gewesen. Mhm. Und mit dem Pokalsieg sagst du, gut, wir haben Pokal, gut, danke und auf Wiedersehen. Ja? Wenn er dann seinen nächsten Schritt machen will. Ne? Apropos nächster Schritt, schauen wir mal noch aufs kommende Wochenende äh, gegen den VfB Stuttgart. Das ist ein Spiel, wo man auf dem Papier jetzt sagen würde, muss die Eintracht dringend <lacht> gewinnen und wird sie auch gewinnen. Das Potenzial ist da. Ist das aber trotzdem jetzt mittlerweile wieder so eine Partie, wo du denkst, uff, mal sehen, ob die Eintracht das wirklich auch umsetzen kann, was sie ja am Potenzial hat? Ähm, ja, das ist jetzt ganz entscheidend. Ähm, vor allen Dingen halt, du guckst halt nach hinten. Ne? Wolfsburg hast du jetzt auf Distanz gehalten, mhm. aber auf einmal sind jetzt die Mainzer da. Mhm. Ähm, du hast das Wochenende insofern nicht nutzen
Die Punkte musst du jetzt halt dann doch am nächsten Wochenende holen. Ähm, aber klar, das ist jetzt wieder Situation äh, undankbar für die Eintracht, weil du natürlich genau weißt, was in den nächsten Wochen, ich habe die Auswärtsspiele schon aufgezählt, ja. was da auf dem Plan steht. Also der Druck ist jetzt schon, ist jetzt schon da und das... Äh, da bin ich gespannt, ob so relativ entspannt, souverän, wie es gegen Hertha und Werder beispielsweise funktioniert hat, ob das wieder so funktionieren wird oder ob es vielleicht ein bisschen kitzliger wird. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Sendung, die dann nächsten Montag wieder hier stattfindet. Dann darfst du wieder mit Janine hier sitzen. Freust du dich bestimmt schon drauf? Kein Kommentar jetzt, aber... <lacht> Hast du taktisch, diplomatisch gut gelöst. Ich muss hier noch raus aus der Kneipe, ja. Ja, aber Janine, sagen, ich freue mich. Ja, ja genau. Ja. Ich freue mich auch, dass ihr das dann machen dürft. Und äh, wir sagen Danke an dieser Stelle an euch da draußen. Aber auch hier ist Studio. Danke an euch beide. War wieder sehr spannend mit euch. Und noch einen schönen Abend im HR-Fernsehen oder in der Mediathek, wo auch immer ihr uns gesehen habt. Vielen Dank, Sebastian. Auch. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.